सो हेलो एवरी वन आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक यू पी एस सी सी एस सी सो जैसे आप सभी को पता है संडे है और थोड़ा सा टाइम फ्लेक्सीबिलिटी रहती है मतलब हम लोग शुरू करते हैं और मंडे टू सैटरडे आपकी जो सेशन है वो एट फोर्टी फाइव से शुरू होता है एट फोर्टी एट फोर्टी फाइव के बीच में आपका शुरू होता है सो uh, so आज के टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि संडे का पेपर बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप इसको मिस कर रहे हो तो हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा एक मिस्टेक है क्योंकि इन जनरल क्या होता है कि पूरा जो वीक है वो वीक इम्पॉर्टेंट होता है और कोई भी आप काम करो तो उस पर लगता है कि चलो पूरा वीक काम करते हैं उस पर संडे को थोड़ा सा उसको छोड़ देते हैं जो भी है छोड़ देते हैं अब यहाँ पे आपको समझना पेपर रीडिंग में संडे का पेपर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ख़ास तौर से जो द हिंदू है इसका रीज़न सबसे बड़ा मैंने आपको पहले भी कई बार बताया और हर संडे को मैं आपको कन्वे करता हूँ कि इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का स्पेशल इशू आता है और अगर आप पेपर उठा के देखोगे एक पेपर मतलब आ, उठा के अगर आप उठा के देखते हो जीएस पेपर थ्री के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक, एक, एक स्पेशल सेक्शन है जीएस एस वन में भी अगर एक प्रश्न देखोगे माउंटेन इकोलॉजी पे एक प्रश्न पूछा था आज एक रिसर्च सामने आई है ठीक है और अन अनगुलेट कम्यूनिटीज़ होती हैं वो मैं आपको बताऊँगा क्या होती है प्रकार एक प्रकार के जानवर ही होते हैं एनिमल्स होते हैं उन पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है ह्यूमन पॉपुलेशन साइज इंक्रीज होने की वजह से अब देखो ऐसे जब प्रश्न आपके पास आ जाएंगे आपको लगेगा कि कहाँ से पूछ लिया कहाँ से पूछना मतलब मेनली आपके मन में बहुत से डाउट आएंगे किस किताब से पूछ लिया और बहुत सी किताबें हम पढ़ना शुरू कर देंगे लेकिन अगर आप एक सोर्स को सही से कर लेते हो जो टॉपिक्स एडवांस टॉपिक्स आपको लगते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया कुछ ऐसा वो सब ऑलमोस्ट आपके कवर हो जाते हैं उनको आप लिख सकते हो स्टैटिक किताबें पढ़ना जरूरी है जैसे मैंने आपको कहा लेकिन जब आप प्रश्न की बात करते हो तो प्रश्न मैक्सिमम आपके आते हैं करेंट अफेयर्स के डिराइव्ड टॉपिक से जैसे कल मैंने आपको क्योहतो होलहान केस के ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ था सो so, क्योहतो होलहान कभी भी हम सोचते नहीं कि करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है लेकिन क्योंकि जब भी आप स्पीकर के रोल के बारे में पढ़ोगे सो so वो केस भी आपको देखना पड़ता है सो so, कल हमने डिस्कस किया था मणिपुर का जो भी इशू था और उसमें मैंने आपको बताया कि यूटो होलहान केस है और, और उसका जो जुडिशल पावर है स्पीकर की कैसे लिमिट करता वो सब हमने डिस्कस किया सो so, यहाँ पर आपको इन्हीं बातों को ध्यान में रखना है कि ये जो सेशन है पूरा इस सेशन के अंदर अगर आप ध्यान से थोड़ा सा फोकस करते रहोगे और नोट्स प्रिपेयर करते रहोगे तो जो डिराइव्ड टॉपिक है करंट अफेयर्स के डिराइव्ड स्टैटिक टॉपिक जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है वो आप काफ़ी सारे कवर कर लोगे ठीक है ये आपको ध्यान में रखना है सो बेस्ट आंसर कल जो मैंने आपको दिया था वैसे uh, जो है मैक्सिमम आप लोगों ने जो आंसर सेंड किया है बहुत लेट सेंड किया है अभी एट ए एम नाइन इस टाइप से सेंड किया तो प्लीज़ ट्राई टू सेंड बिफोर 11 पीएम जैसे अगर आप आपको मैंने सेंड किया है क्वेश्चन जो क्योंकि हिंदू एनालिसिस मॉर्निंग में हो जाता है तो रात को ही आप अपने आप अपने आंसर को सेंड करने का कोशिश किया करो ठीक है सो so, मैंने देखा है कई आंसर देखने में ठीक लग रहे थे लेकिन आ, अभी आ, जो आंसर्स मैंने देखे हैं जो पहले आपने सेंड किए हुए हैं उसमें बेस्ट आंसर नील का है आ, मैंने कहा था कल का क्वेश्चन आई थिंक टेन मार्क्स का था और उसमें आ, आप भले बहुत सारी बातें इधर उधर का करो लेकिन जो मैटर करता है ये हिंदी माध्यम से आंसर है ठीक है वो फ्लो है फ्लो है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये आंसर लिखा हुआ है ठीक है टेन मार्क्स का है और जैसे मैंने आपको कहा कंटेंट इम्प्रूवमेंट एक आ, मतलब स्कोप है इम्प्रूव होने का और यहाँ पे आप देखोगे पॉइंट फॉर्मेट इस्तेमाल नहीं है करेंट अगर पैराग्राफ फॉर्मेट इस्तेमाल है फिर भी आंसर का फ्लो जो है वो हम देख सकते हैं शुरुआत से लेकर अंत तक का जो आंसर फ्लो है वो देख सकते हैं तो आज के टॉपिक देख लेते हैं ट्रापिस्ट वन और जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है और बताया है कि इम्पॉर्टेंट हो जाता है संडे का जो पेपर है क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इश्यूज़ और टॉपिक्स आते हैं और हम इन जर्नल नहीं ध्यान देते हैं है ना तो ये फिर बहुत बड़ी चीज़ हमें हमारी मिस हो मिस हो जाती है अनगुलेट क्या होता है वो जानेंगे अनगुलेट जो ये एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं ट्रैपिस्ट वन क्या है ए सी वैसे डिस्कस किया पहले बट ब्रीफ में मैं आपको बताऊँगा वाटर प्लूम क्या होता है उसके बाद टी एंड बी सेल्स के बारे में कॉन्वलसेंट प्लाज्मा थेरेपी के बारे में उसके बाद एनिमल्स इन ह्यूमन स्पेस यहाँ पे प्रश्न एनालिसिस बेस्ड आपका आ सकता है और आखिर में आई विल गिव यू द मेंस क्वेश्चन ठीक है आखिर में मैं आपको मेंस क्वेश्चन दूंगा और आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अन अकेडमी ने लॉन्च किया है लेट्स क्रैक यू पी एस सी सी एस सी करेंट अफेयर्स इस स्पेशल चैनल है करेंट अफेयर्स के लिए वो तो जल्द से जल्द आपका आपका शुरू हो रहा है सो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आप करेंट अफेयर्स को फिर करेंट अफेयर्स के लिए आपको ज़्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं होगा आप एक उस चैनल पे जाके और करंट अफेयर्स अपना कर सकते हैं बट ये सार
ठीक है सो दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाई मी मैंने मैं सौरभ पांडे सो अन अकेडमी में आप मुझसे जुड़ सकते हैं इंडिया के टॉप एट्टी प्लस एजुकेटर से जुड़ सकते हैं अन अकेडमी डॉट कॉम या अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो तो एट्टी प्लस टॉप एजुकेटर से आपको लाइव पढ़ाते हैं तो आपके पास ये मौका है कि आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से कर सकते हो एक प्लान तरीके से कर सकते हो और एक मोमेंटम के साथ कर सकते हो कौन सा सब्जेक्ट मिस हो रहा है उसको ध्यान दे के फिर उसको पढ़ो ये सारी चीज़ें मतलब आपके पास ये ऑप्शन है कि एक बार प्लेटफॉर्म से जुड़कर आप अपने पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स अच्छे प्रकार से कर सकते हो सारे ही सब्जेक्ट्स आपके अवेलेबल हैं जो आपको पढ़ना होता है जैसे आप देख सकते हो अभी सब करने के लिए आपको करना क्या है अन का सब्सक्रिप्शन लेना है जैसे आप अन का सब्सक्रिप्शन लेते हो टू ईयर का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो और ये कोड डाल देते हो एस पी ये जो अमाउंट है दैट अमाउंट विल रिड्यूस बाय टेन परसेंट तो यहाँ पर आपको इस अमाउंट में क्या मिलेगा इस अमाउंट में आपके पास मौका है कि आ, जितने भी दो साल तक मेरे कोर्सेस आएंगे वो फ्री होंगे 80 प्लस टॉप एजुकेटर्स के जितने कोर्सेस आएंगे वो फ्री होंगे टेस्ट सीरीज सब फ्री है तो मतलब आप पूरे प्लेटफॉर्म में जितने कोर्सेस आएंगे वो सब आपके लिए फ्री है ठीक है वो आपको ध्यान में रखना है कोई डाउट है इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और अगर आप मुझसे भी कनेक्ट होना चाहते हैं तब भी आप कर सकते हैं ठीक है सो चलिए ड्रग लॉन्च फॉर मॉडरेट कोविड वन केसेस सो एक ड्रग लॉन्च हुई है दवा लॉन्च हुई है और एक चीज़ मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया है फिर से मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ एंड दैट इज़ बेसिकली रिलेटेड मॉक टेस्ट सिक्स फाइव एम करेक्ट फिल्म सीरीज़ के अंदर मॉक टेस्ट सिक्स जो है ऑलरेडी अपलोडेड है मतलब हम लोगों ने लिया है फाइव एम जो पाँच बजे सुबह सेशन होता है सो वो मॉक टेस्ट जरूर से देना उस पर द हिंदू बेस्ड फिल्म्स के काफ़ी अधिक क्वेश्चन हैं ठीक है उसमें दोनों के होते हैं द हिंदू के भी होते हैं और फाइव एम करेक्ट फिल्म सीरीज़ में जो टॉपिक्स हम लोग फिल्म से स्पेसिफिक करेंट अफेयर्स करते हैं उसके भी होते हैं तो दोनों चीज़ें जो हैं दोनों आपके आप कह सकते हो कि दोनों इसमें उस पर बेस्ड प्रश्न मॉक सेक्स मॉक टेस्ट सिक्स का अब यहाँ पे ग्लैनमार्क फार्मास्यूटिकल है उसने अनाउंस किया है ओरल ओरल मतलब ओरल का मतलब जिसे माउथ से दवा ली जाती है एंटीवायरल ड्रग एंटीवायरल का मतलब अगेंस्ट वायर वायरस एंटीवायरल मतलब जैसे सार्स यू वी की बीमारी सार्स यू वी जो कोविड वन की बीमारी है वो सार्स सी ओ वी टू की वजह से होता है दिस इज़ वॉट इज़ वायरस ये वायरस है और इसके खिलाफ अगर कोई दवा बनेगी तो इट विल बी एंटी वायरल ठीक है एंटी वायरल ड्रग तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना तो जो इस एज के हैं उनके लिए इफेक्टिव होगी और द ड्रग फेवी पिरावेर द ड्रग फेवी पिरावेर टू बी सोल्ड अंडर द ब्रांड नेम फेबी फ्लू ठीक है फर्स्ट सर्च इन इंडिया फॉर कोविड वन नाइन तो फेबी फ्लू नाम से इसको आपका लॉन्च किया जाएगा ठीक है तो ये आपको याद रखना है दैट इज़ फेवी पिरावेर तो अब ये नहीं करना है कि जाके शॉप में पूछने लगो कि है ना कि फेबी फ्लू सुना है आ गई है मार्केट में दो चार पैकेट दे दो ऐसा कुछ नहीं है वो सब कुछ डॉक्टर के कंसल्टेशन में इस्तेमाल करना है नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड वर्ल्ड वाटर वर्ल्ड के ऊपर है तो यहाँ पे एक रिसर्च बहुत छोटा सा आर्टिकल है इसको मैंने आपके लिए ये जो यहाँ पे देख रहे हो आप बहुत ही छोटा सा है बट इसमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन है प्रिलिम्स स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है पहली चीज़ तो ये है सैटन के मून के नाम की याद रखो एनसीडस एनसीडस एक नाम याद रखो और जुपिटर का मून है यूरोपा आर स्टिल इंटरेस्टिंग कैंडिडेट दैट मे सपोर्ट लाइफ अब यहाँ पे देखो हमारे मिशन है जैसे मान लो कई प्रकार के हम मिशन हैं जिसके तहत हम कोशिश कर रहे हैं ये पता करने का कि अर्थ जैसा कोई प्लानट है या कहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है मतलब लाइफ कहाँ हो सकती है तो सर्टन कंडीशन वाटर उसमें से है ऑक्सीजन का लेवल है जो जो भी कॉम्पोजिशन है एटमोसफियर का और उसको हम लोग स्टडी करते हैं अगर एटमोसफियर में वेपर प्रजेंट है तो हम समझते हैं कि ठीक है यहाँ अगर वेपर प्रेजेंट है तो वापर वाटर भी प्रेजेंट हो सकता है इस टाइप का स्टडी रहता है तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हाईलाइट किया जाता है दे मे सपोर्ट लाइफ बिकॉज साइंटिस्ट हैव स्पॉटेड वाटर प्लूम्स वेस्टिंग फ्रॉम देयर आईसी सेल्स तो कहा गया कहा गया कि वाटर प्लूम्स जो है वो बाहर की तरफ निकल रहे हैं इन इन मूनस के सेटन के मून एनसीडस याद रखो एनसीडस क्या है और जुपिटर का मून यूरोपा वहाँ पर ये चीज़ हाईलाइट की गई है सो so, जैसे ये थोड़ा सा ये एक रिप्रेजेंटेशन है समझने के लिए सो so, यहाँ पे कहा गया है कि जो आईसी सेल्स हैं वहाँ से वाटर प्लूम्स निकल रहे हैं वाटर जो है निकल रहा है वाटर कफ जो फॉर्म है वो निकल रहा है ठीक है दिस तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है तो वाटर प्लूम रिसेंटली जो न्यूज़ में है दिस इज़ इन द कंटेक्सट ऑफ दिस दिस टू मून्स ठीक है दो मून्स एंड सिलेडस एंड यूरोपा ठीक है एक सैटर्न का है और एक एक आपका जुपिटर का मून है ये आपको ध्यान में रखना है तो so, ये नासा जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने गेस किया है दैट मोर देन क्वार्टर ऑफ द सेवरल डजन एक्सो प्लानट एक्सो प्लानट का मतलब क्या होता है एक्सो प्लानट का मतल
इन प्लैनेट्स के बियॉन्ड इन बाहर दूसरे सोलर सिस्टम का जो पार्ट है मतलब दूसरे मतलब हमारे सन के अराउंड नहीं जो घूम रहे हैं दूसरे सोलर सिस्टम का पार्ट है सो वो प्लैनेट्स हम कहेंगे एक्सो तो हम ये देखते हैं कि क्या यहाँ पे जो लाइफ है वो एग्जिस्ट कर सकती है कि नहीं कर सकती तो उस पर हम स्टडी करते हैं उसके एटमोसफियर के ऊपर स्टडी करते हैं इस टाइप से हमारा स्टडी होता है और उस पर बेस्ड हमारा कंक्लूजन होता है ठीक है तो ये आपको ध्यान में रखना है तो ये एक्सो आपको याद रखना रिकॉल द मैज है ना और वाटर वर्ल्ड्स दिस इंक्लूड्स अ मेंबर ऑफ ट्रैपिस्ट वन सिस्टम विच इज़ अबाउट तो यहाँ पे कहा जाता है कि एक ऐसी जगह हो वाटर वर्ल्ड एक uh, मतलब जहाँ पानी ही पानी हो ऐसा कुछ ठीक है या पानी किसी फॉर्म में प्रेजेंट हो सो so, यहाँ पे एक सिस्टम कहा गया कि एक ट्रैपिस्ट वन सिस्टम है जो कि फोर्टी लाइट ईयर्स अवे है सो so, वहाँ पर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है तो वाटर प्लूम की बात की गई और वाटर वर्ल्ड की बात की गई तो ट्रैपिस्ट वन क्या है इसको ये नाम से भी जाना जाता है ठीक है तो ये याद करने का जरूरत नहीं है बट या मान लो कभी पूछ लिया ऐसे रिसेंटली न्यूज़ में था तो क्या है तो ये क्या है अल्ट्रा कोल रेड ड्वार्फ स्टार है दैट इज स्लाइटली लार्जर बट मच मोर मैसिव इन द प्लैनेट जुपिटर इट इज लोकेटेड 39.6 लाइट ईयर्स फ्रॉम द सन इन द कॉन्स्टेलेशन एक्वेरियस एक कॉन्स्टेलेशन एक्वेरियस में ये आपका प्रेजेंट है ट्रैपिस्ट वन तो अगर आप देखोगे सन है ये आपका ट्रैपिस्ट वन है ठीक है दिस इज ट्रैपिस्ट वन और इसके आसपास भी काफ़ी सारे ये जो प्लैनेट्स आपको देखने को मिलते हैं ठीक है सो दिस इज ट्रैपिस्ट वन वो आपको देखना है सो so, यहाँ पे आप ट्रैपिस्ट वन क्या है वाटर प्लूम क्या है और हमने एनसिलडेस और यूरोपा क्या है वो देखा तो ये सब चीज़ें इसके अंदर लिखी है तो हमको ये ऐसा नहीं कि कहीं बाहर की चीज़ें बातें कर रहे हैं ये सब इस आर्टिकल में द हिंदू के आर्टिकल में साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में जो आया है उस पर ये बातें लिखी हुई नेक्स्ट देखते हैं ये एंटीबॉडीज अगेंस्ट कोरोना वायरस स्टार्ट टू डिक्रीज इन टू थ्री मंथ्स स्टडी ने फाइंड किया है कि जो एंटीवायरस है वो सॉरी uh, जो एंटीबॉडीज हैं वो एंटीबॉडीज एंटीबॉडीज अगेंस्ट कोरोना वायरस जो हैं वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाते हैं इन टू थ्री मंथ दो तीन महीने में जो एंटीबॉडीज uh, हैं कोरोना वायरस के खिलाफ दे आर स्टार्टिंग टू डिक्रीज इन टू थ्री मंथ्स स्टडी के हिसाब से ये कहा जाता है ठीक है तो यहाँ पर आपको uh, कुछ पॉइंट्स देखना है एंटीबॉडीज uh, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी फॉरन पार्टिकल जब आपके शरीर के अंदर आएगा उसको हम कहते हैं एंटीजेंस तो बैक्टीरिया वायरस कुछ भी हो सकता है शरीर के अंदर जाएगा उसके खिलाफ आपका शरीर जो है स्पेसिफिक टू द एंटीजन आपका एंटीबॉडीज बनाता है ठीक है ये बातें आपको हमने मतलब हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस की हुई है अब यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि एक सिंपल सा जो लॉजिक लगाया जा रहा था वो ये कहा जा रहा था कि ठीक है कोई बीमार आदमी है आ, वो सार सी से ग्रसित है मतलब जिसे हम कोरोना वायरस कहते हैं उससे वो ग्रसित है अब वो ठीक हो गया ठीक होने के बाद आपने उसके शरीर से एंटीबॉडीज निकाली और दूसरे पर्सन को जो इन्फेक्टेड उस अंदर डाल दी जब उसके अंदर आपने डाल दी तो वो फिर ये कहा जाता है कि ठीक है वो उसकी बॉडी भी धीरे धीरे एंटीबॉडीज डेवलप करेगी और वो उस बीमारी से लड़ सकता है अब ये स्टडी कहती है कि देखो हम हमें ये नहीं पता है कि जो पर्सन इन्फेक्टेड है उसकी शरीर के अंदर जो एंटीबॉडीज हैं वो एंटीबॉडीज उसके शरीर में कितने समय तक होती हैं देखो एंटीबॉडीज भी आपको ये समझना है कि वो स्पेसिफिक है टू अ पर्टिकुलर एंटीजन मतलब अगर सार सी का वायरस है तो उससे रिलेटेड पर्टिकुलर एंटीबॉडीज ही होंगी इसका ये मतलब नहीं कि एंटीबॉडीज शब्द है तो सारी एंटीबॉडीज काम कर जाएंगी नहीं ऐसा नहीं है जो एंटीबॉडीज हैं वो एंटीबॉडीज पर्टिकुलर टू दैट जो एंटीजन है मतलब यहाँ पे एंटीजन का मतलब जो बाहरी जो है बाहरी कोई भी जैसे वायरस आ गया तो वो बाहरी हो गया तो वो क्या हो गया वो एंटीजन हो गया हमारे शरीर के अंदर एंटीजन जाएगा तो उसके स्पेसिफिक एंटीबॉडीज शरीर के अंदर प्रोड्यूस होंगी तो ये जो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज कई बार प्रोड्यूस होती हैं रिलेटेड टू सर्टेन इन्फेक्शन वो एंटीबॉडीज कब तक एग्जिस्ट करेंगी जब तक आपका अंदर शरीर में है वो एंटीबॉडीज तो जैसे ही इन्फेक्ट होते हो तो वो शरीर के अंदर क्योंकि एंटीबॉडीज है तो हम बच सकते हैं लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो दो तीन महीने से ज़्यादा रहेंगी नहीं या कई जगह और समय कम किया जाता है तो ये एक प्रकार का रिसर्च सामने आ रहा है सो so, अगर ऐसा होता है तो दूसरे कई तरीके की थेरेपी जो मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा दैट इज कॉनवालसेंट प्लाज्मा थेरेपी वो भी इतना वर्क नहीं करेगी तो so, यहाँ पे एंटीबॉडीज अगेंस्ट कोरोना वायरस ये आपका डिस्क तो नाउ स्टडी पब्लिश नेचर मेडिसिन सजेस्ट दैट एंटीबॉडीज फॉर्म अगेंस्ट सार सी बिगेन टू डिक्रीज इन नंबर दो तीन महीने में ही वो नंबर उसके रिड्यूस आपके होते जाते हैं तो so, ये आई लेवल जो है ये आ, ये एक प्रकार की जो एंटीबॉडीज़ है और न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज दो जो आपके एंटीबॉडीज है ये आई लेवल और न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज जो कि एंटीजन को पूरे तरीके से न्यूट्रलाइज कर देगा उसके अफेक्ट को आ, जो अफेक्ट को है वो पूरे तरीके से ख़त्म कर
जो इस बीमारी से ग्रसित था सार्स यूवी टू का वायरस उसके शरीर के अंदर पाया गया और जब वो रिकवर किया तो उसके अंदर ये दो चीजें थी आई और न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज आपकी ये प्रेजेंट थी और अब पाया क्या गया कि उस पर्सन के अंदर ये जो एंटीबॉडीज हैं दो तीन महीने में वो कम हो जा रही हैं डिक्रीज हो रहे हैं सो so, अगर एंटीबॉडीज डिक्रीज हो जाएंगी तो फ्यूचर में इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ठीक है तो जिसे हम कहते हैं जब ऐसी एंटीबॉडीज रिलीज होती हैं हमारे शरीर में ऑलरेडी एंटीबॉडीज ऐसा रिलीज होती हैं और प्रेजेंट है तो हम इसको एडेप्टिव इम्यून सिस्टम भी हम कहते हैं इसको ठीक है एडेप्टिव इम्यून सिस्टम को भी हम इसको कह सकते हैं अगर हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज आपके ऐसे प्रेजेंट है तो इम्यूनोग्लोबिन जी इज अ टाइप ऑफ एंटीबॉडीज ये एक प्रकार की एंटीबॉडी है रिप्रेजेंटिंग अप्रॉक्सीमेटली सेवेंटी ऑफ द सीरम एंटीबॉडीज इन ह्यूमन्स आई इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंटीबॉडीज फाउंड इन द ब्लड सर्कुलेशन तो ये जो एंटीबॉडीज है आई ये सबसे कॉमन एंटीबॉडी है जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में प्रेजेंट है आईजीजी मॉलिक्यूल्स आर क्रिएटेड एंड रिलीज्ड बाय प्लाज्मा बी सेल्स प्लाज्मा जो बी सेल्स हैं उसके द्वारा ये रिलीज की जाती है और इसके एंटीजन बाइंडिंग सेट वो भी होते हैं जैसे मान लो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज है तो इसके क्या होगा स्पेसिफिक एंटीबॉडीज विल बी बाइंड बाय स्पेसिफिक एंटीजन मतलब एंटीबॉडी विल बाइंड टू ए स्पेसिफिक एंटीजन ठीक है आपको ऐसा नहीं किसी से भी जाके किसी को भी खत्म कर देंगे मतलब सिंपल सी बात है कि अगर इसको ऐसे समझो कि अगर आपको बुखार है सर्दी जुखाम है तो सर्दी जुखाम का दवा लेंगे है ना ऐसा नहीं कि बुखार कुछ और है और जो है दवा कोई और लेना शुरू कर दें तो इसी प्रकार से अगर कोई एंटीजन शरीर के अंदर आता है तो उसके खिलाफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज आपकी होती हैं ये आपको ध्यान में रखना अब यहाँ पर अगर ये पॉइंट्स आपको समझ लेना और नेक्स्ट जो है वो है न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज बिसाइड न्यूट्रल इंड्यूसिंग न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज कोरोना वायरस हैज ऑल्सो बीन फाउंड टू इंड्यूस सेलुलर इम्यूनिटी अब देखो ये टर्म भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सेलुलर इम्यूनिटी क्या है ठीक है ये मैं आपको बताता हूँ इसको ये सेलुलर इम्यूनिटी क्या है तो यहाँ पे एक तरफ एडाप्टिव है और एक तरफ सेलुलर इम्यूनिटी है तो इसको आगे हम लोग डिस्कस करते हैं जैसे अगर आप सेलुलर इम्यूनिटी की बात करें एज द रिजल्ट द इम्यून सिस्टम्स टी सेल्स एंड बी सेल्स आर एलिवेटेड इन द इन्फेक्टेड पर्सन वेन एंटीबॉडी लेवल्स आर हाई द टी सेल्स आर लो एंड वाई से वर्षा तो सेलुलर इम्यूनिटी क्या है प्रोटेक्टिव इम्यून प्रोसेस है जिसके अंदर इन्वॉल्व्स इन्वॉल्व्स एक्टिवेशन ऑफ फैगोसाइट्स एंटीजन सेंसिटाइज्ड साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एंड द रिलीज ऑफ साइटोकाइंस एंड कीमोकाइंस इन रिस्पांस टू एंटीजन तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा काफ़ी ये लैंग्वेज डिफिकल्ट सी लग रही होगी ठीक है सो so, अगर आप इसको ऐसे समझो कि जैसे शरीर के अंदर कई एंटीजेंस मतलब कोई एंटीजन एंटीजन शब्द जब यूज़ करेंगे इसका मतलब वायरस बैक्टीरिया कोई शरीर के अंदर जाता है तो एक तरफ क्या है कि इसके खिलाफ आपके शरीर के अंदर एंटीबॉडीज हैं जो कि इसके खिलाफ एक्ट करेंगी ठीक है इस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज करेंगे कई बार क्या होता है कि कई सारे जो सेल्स हैं वो रिलीज होते हैं ठीक है सेल्स है जैसे फाइगोसाइट फाइगोसाइट्स मतलब ये क्या होता है कि ये ऐसे बड़े सेल्स हैं कि दूसरे एंटीजन को खा जाते हैं ठीक है मतलब ये बड़े से सेल ऐसे होंगे और उसको खा जाएंगे तो एक स्पेसिफिक सेल्स रिलीज होते हैं जो कि उस एंटीजन को रोकते हैं कि सिम्टम्स शरीर के अंदर ना आए ठीक है तो कई ऐसे केमिकल्स रिलीज होंगे जिससे ये एंटीजन या वायरस बैक्टीरिया जो है वो खत्म हो उसका उसका इंपैक्ट रिड्यूस हो जाए तो एक ये जो इंड्यूस्ड इम्यूनिटी है बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ सर्टेन सेल्स ठीक है आप ये कह सकते हो जो जिनके जो कि एड ऑन करते हैं हमारी इम्यूनिटी में तो उसको हम कहते हैं सेलुलर इम्यूनिटी तो इसमें बहुत सारे आपके मॉलिक्यूल साइटोकाइंस हैं साइटोकाइंस एक काइंड ऑफ जो है सिग्नलिंग प्रोटीन है ठीक है तो उस ये सिग्नलिंग प्रोटीन के बाद ही कई प्रकार के सेल्स आपके रिलीज होते हैं है ना सिग्नलिंग प्रोटीन का मतलब हो गया कि ये कम्युनिकेट करेगी कि देखो ये जो हमारे जो है घुसपैठिया अंदर चला आया है अब जो है सब लोग तैयार हो जाओ और हमला कर दो इस टाइप से आप ये मान लो कि मान लो कोई टेररिस्ट एंटर कर रहा है बॉर्डर में तो किसी ने देख लिया उसको देख के बाद तुरंत सिग्नल देगा कि देखो वहाँ से टेररिस्ट आ रहा है तुरंत तैयार हो जाओ सारे तो ऐसा कुछ काम जो है वो साइटोकाइंस करता है ठीक है ये आपको ध्यान में रखना है तो यहाँ पर सेलुलर इम्यूनिटी के अंदर जो सर्टेन आपके सेल्स रिलीज होते हैं वो आ, हमारे इम्यूनिटी में एड ऑन करते हैं ये आपको ध्यान रखना तो वी कंसीडर इट एड एज अ सेलुलर इम्यूनिटी सिस्टम तो ये बातें इसके इस आर्टिकल के अंदर बोली गई तो बोथ टी सेल्स एंड बी सेल्स आर प्रोड्यूस इन द बोन मैरो तो यहाँ पे देखो क्या लाइन कही कही गई है कि इम्यून सिस्टम में टी सेल्स और बी सेल्स जब भी कोई पर्सन इन्फेक्टेड होता है उसे कोई बीमारी होती है तो उसके शरीर के अंदर ये सेल्स का मात्रा बढ़ जाती है अगर ये सेल्स का मात्रा बढ़ जाएगी तो ये क्या है जब एंटीबॉडीज लेवल हाई होती है ये
ठीक है तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना टी सेल्स और बी सेल्स दोनों प्रोड्यूस होते हैं बोन मैरो में टी सेल्स माइग्रेट टू थाइमस फॉर मैच्योरेशन टी सेल्स जो है थाइमस में मूव करते हैं मैच्योर होने के लिए द मेन डिफरेंस बिटवीन टी सेल्स एंड बी सेल्स इज दैट द टी सेल कैन ओनली रिकॉग्नाइज वायरल इंटेलिजेंस जो टी सेल्स है वो वायरल इंटेलिजेंस मतलब वायरस को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं आउटसाइड द इन्फेक्टेड सेल जो सेल है उसके बाहर ही इसको इन्फेक्ट करके खत्म करने का कोशिश करेंगे लेकिन जो बी सेल्स है दे रिकॉग्नाइज विद इन द सेल सेल के अंदर अब वो एंटर कर गया है तो वो वाली बात है तो ठीक है जैसे आ, मतलब अंदर बैठा हुआ है कोई अब कोई बाहरी एक तो बाहरी है चौकीदार की तरह बैठा हुआ है कि अंदर जाने ही नहीं देना है तो वो टी सेल्स हो गए और एक अगर आप चौकीदार को मार के अंदर घुस गए मतलब मार के मतलब कुछ भी धोखा दे के अंदर घुस गए तो बी सेल्स अंदर बैठे हुए हैं तो ये एक प्रकार से क्या है दो अप्रोच है टी सेल्स और बी सेल्स में ये बेसिक डिफरेंस है इस पर बहुत बड़ी रिसर्च होती है मतलब बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं बट फिलहाल के लिए इस आर्टिकल को समझने के लिए हमको ये बातें देखनी है तो यहाँ पे कहा गया कि जो एंटीबॉडीज़ है वो कोरोना वायरस के केस में जो डेवलप हो रही हैं उनके नंबर धीरे धीरे आपके रिड्यूस हो रहे हैं ठीक है ये आपको ध्यान में रखना है सो वेन आई इन्फेक्टेड बाई अ वायरस नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स इन द फॉर्म ऑफ मैक्रोफेजेस न्यूट्रोफेल्स अदर सेल्स टेन टू प्रिवेंट द वायरस From causing symptoms, soon after the body makes antibodies specific to the virus called immunoglobin IgG and IgG called the adaptive response. तो शुरुआत में देखो पहले शुरुआत में क्या होता है जैसे ही शरीर के अंदर कोई वायरस बैक्टीरिया घुसता है तो शरीर कई प्रकार के सेल्स रिलीज होगा करेगा फैगोसाइटोसिस माइक्रोफाइजिस अलग अलग तरीके के रहेंगे जिससे कि सिम्टम्स को कंट्रोल किया जा सके और आप कह सकते हो कि जो भी बाहरी ये तत्व है उनको उनको कंट्रोल किया जा सके फिर उसके बाद जैसे ही उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ आपकी एक्टिवेट हो जाती हैं तो फिर जो काम है वो एंटी जो है एंटीबॉडीज़ ले लेती है तो शुरुआत में आपका सेलुलर जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो देखने को मिलता है और फिर उसके बाद जो अडाप्टिव रिस्पॉन्स है इम्यून सिस्टम का वो एक्टिवेट हो तक होता है और एंटीबॉडीज़ फिर आपकी लड़ती हैं ठीक है तो ये एक प्रकार से आपको ध्यान में रखना है तो सेलुलर इम्यूनिटी किक इन वेन द बॉडी मेक्स टी सेल्स एंड डिस्ट्रॉय द सेल्स दैट हैव बीन इन्फेक्टेड बाय द वायरस द कॉम्बिनेशन ऑफ एडाप्टिव एंड सेलुलर इम्यूनिटी में प्रिवेंट द प्रिवेंस टू सिवियर इबलेस और इन्फेक्शन यही बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो सेलुलर इम्यूनिटी है और एडाप्टिव इम्यूनिटी है तो ये दोनों ही हमको इन्फेक्शन से आपका एक लड़ने में और इस में बचाती है नेक्स्ट देखते हैं ये वाइल्ड एनिमल्स इन अर्बन क्लस्टर तो ये एक एनवायरमेंट uh, से रिलेटेड आपका एक टॉपिक है सो so, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो जैसे फॉर एग्जांपल जो बच्चे लाइव देख रहे हैं आप लाइक बटन जरूर से प्रेस करें है ना जितने भी लाइव हैं आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लाइक बटन जरूर से प्रेस करें शेयर भी जरूर से करें ठीक है तो यहाँ पे अगर हम देखें वाइल्ड एनिमल्स इन अर्बन क्लस्टर्स तो यहाँ पर जैसे आपने देखा होगा लॉकडाउन के टाइम पर बहुत सारे एनिमल्स इधर उधर रास्ते में घूम रहे हैं और ये सारी चीज़ें हैं तो इसका सिंपल सा रीज़न यही है लॉकडाउन का टाइम था सारा वर्क रुका हुआ था और मे बी हमने जो एरिया है जो ह्यूमन स्पेस है उस ह्यूमन स्पेस में जो भी स्पेस है आप अर्बन स्पेस ही कह दो जो अर्बन स्पेस जो हमने जहाँ पे घर बना दिए बिल्डिंग बना दी सबको है तो हमने जो एनिमल्स हैं उनकी स्पेस को कंसीडर नहीं किया अब अगर उनकी स्पेस को कंसीडर नहीं किया तो वो भी देखेंगे आजकल यहाँ सुनसान सा है क्या हो रहा है तो घूमने के मतलब आस ही सारे जानवर भी हैं तो वो मूव कर रहे हैं कई जगहों पे अगर हमने पिक्चर देखा होगा आपने तो कई सारे जो एनिमल्स हैं एलिफेंट और दूसरे एनिमल्स आपके आ, अर्बन एरियाज में गलियों में चलते हुए देखने को देखने को मिलते हैं सो so, ये देखने ये एक रीज़न आप मतलब ये एक डेवलपमेंट देखने को मिला है तो so, यहाँ पे ऑफ अ टोटल लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड विच इज़ ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कभी आंसर लिखने को आए तो जरूर से इसको फैक्ट शीट में नोट कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पर क्या है टोटल लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड विच इज़ अबाउट फाइव मिलियन स्क्वायर किलोमीटर टोटल लैंड एरिया हमारा है 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर 30 परसेंट इज डेजर्ट 30 परसेंट डेजर्ट है 24 परसेंट माउंटेन है ठीक है और ह्यूमंस के लिए जो बचता है वो लगभग 45 से 50 परसेंट है 45 से 50 परसेंट हमारे पास बचता है तो एक मैंने आपको पिछले संडे एक टॉपिक पढ़ाया था जिसमें कहा था कि जो अगर हमें एन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है तो हम इन एरियाज में जो कि ह्यूमन इंटरफेरेंस से दूर हैं जैसे डेजर्ट माउंटेन्स इन पर इनकी कंजर्वेशन पर फोकस कर सकते हैं एक ऐसा एरिया जहाँ पे ह्यूमंस बहुत अधिक प्रेजेंट है तो वो कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे बट जहाँ पे ह्यूमंस नहीं है ठीक है ह्यूमन डिवाइड एरियाज हैं माउंटेन्स डेजर्ट्स टैगा टुंड्रा ऐसी जगह हैं उनके प्रोटेक्शन पर हम फोकस कर सकते हैं ये स्टडी कई प्रकार की जो स्टडी है वो इस पर फोकस कर रही तो यहाँ पर यह फैक्ट आप लिख सकते हो हमेशा हर जगह ये फैक्ट यूज़ कर सकते हो और फोर्टी से फिफ्टी ऑफ द रिमेनिंग एरियाज
we have built cities urban clusters uh, thus making what was wild land into a civilized land so ab kya hai ye jo areas hain ye dheere dheere reduce hote gaye to pehle jo jo wild area jisse hum kehte hain jahan pe janwar rehte the ab wo civilized matlab ab human area mein convert ho gaye human space ke liye convert ho gaye theek hai to yahan pe world wide fund is concerned that covid 19 could infect mountain gorillas ab ye kaha gaya कि ये कहा गया अब इसको ध्यान से समझना लॉजिक क्या दिया जा रहा है अब क्वेश्चन आपसे जीएस पेपर वन के अंदर माउंटेन इकोलॉजी पर पूछा था तो वो अलग अलग तरीके से लिंक करके आपसे पूछा जा सकता है जीएस पेपर वन अगर 2019 के मेंस के पेपर को आप देखते हैं तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो गोरिल्लाज है ठीक है ये जो गोरिल्लाज आपके है ये गोरिल्लाज माउंटेन गोरिल्लाज हैं ठीक है माउंटेन गोरिल्लाज हैं अब हो क्या रहा है कि आपने ये जो वाइल्ड स्पेस है वो सिविलाइज्ड स्पेस मतलब ह्यूमन स्पेस हो गई और ये ह्यूमन स्पेस एक प्रकार से यहाँ पे एनिमल्स प्रेजेंट है जैसे गोरिल्ला भी प्रेजेंट है मान लो अफ्रीका के रीजन में अब ये भी इन्फेक्टेड है हो सकते हैं सार सी ओ बी टू से क्यों क्योंकि 98 परसेंट जो हमारा डीएनए है और गोरिल्ला का डीएनए वो सेम है तो ये भी इन्फेक्ट हो सकता है अब ये इन्फेक्ट होकर दूसरे जानवरों को फैला सकता है मतलब दूसरे गोरिल्लाज को भी फैला सकता है और ये जो है ह्यूमन्स को भी फैला सकता है जो ह्यूमन्स हैं वो ह्यूमन्स को भी फैला सकता है क्यों ऐसा क्यों है दूसरा एनिमल्स नहीं फैला सकते लेकिन ये इसलिए फैला सकता है क्योंकि हमारे हमसे जो डीएनए का सिमिलरिटीज की काफी है तो ये पॉइंट भी देखने को मिल रहा है तो अगर आप एंटर करते अगर आप वाइल्ड एरियाज में एंटर करते हो वाइल्ड डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट नहीं करते या फिर आ, आपने प्रोटेक्ट नहीं किया उनके हैबिटेशन को खत्म किया और उसकी वजह से दूसरे एनिमल्स आपके एरिया में आ रहे हैं तो ये पॉसिबिलिटी डिजीज स्प्रेड की बहुत अधिक हो जाती है आपके लिए जो जूनोटिक डिजीज और ये सब आप कह सकते हो तो कई सारे रीजंस अगर आप देखो जैसे आ, क्यों एनिमल्स इतने सारे आ गए तो जैसे रेस्टोरेंट्स क्लोज थे और जो भी वेस्ट होता था वो अब आ, मतलब नहीं इधर उधर फेंका जा रहा था तो फिर क्या हो रहा था कि एनिमल्स इन सर्च ऑफ फूड आ रहे थे उसके बाद मैनी ह्यूमंस एंड देयर पेट्स आर अराउंड द फियर दैट प्रिडेटरी एनिमल्स एंड अस सुपर प्रिडेटर्स आर नॉट देयर दिस हैज कॉज द इंक्रीज ऑफ वाइल्ड तो यहाँ पे एनिमल्स को भी लग रहा था कि एरिया खाली है Uh, मतलब ह्यूमंस भी दिख नहीं रहे हैं तो चलो एक चक्कर लगा के आते हैं कुल मिला के जो ह्यूमंस जिसे सुपर प्रिडेटर्स कंसीडर कर रहे हैं उनके अबसेंस की वजह से एनिमल्स का भी हिम्मत हुई कि चलो इस अर्बन एरिया में घूम के आते हैं कॉमन बर्ड्स जो है नॉट स्केयर्ड ऑफ अस और ये भी कॉमन बर्ड्स भी अगर अगर बात की जाए तो उनका भी प्रेजेंस देखने को मिला है ये सारी चीज़ें हैं ठीक है तो ये कुछ बातें आपकी इस आर्टिकल में लिखी हुई हैं तो मॉक टेस्ट सिक्स जैसा मैंने आपको कहा ऑलरेडी अपलोडेड है इसमें द हिंदू के भी क्वेश्चन हैं प्रिलिम्स स्पेसिफिक और वो वाले क्वेश्चंस भी हैं आपके जिसे हम कहते हैं मतलब फाइव एम क्राक फिल्म सीरीज़ के भी है तो ये ये जो मॉक टेस्ट सिक्स है उसको आप जरूर से अटैम्प्ट करो इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है उसको अटैम्प्ट करो और कोशिश करो कि स्कोर थर्टी क्वेश्चंस है ट्वेंटी फाइव के आसपास आपका स्कोर होना चाहिए ट्वेंटी क्वेश्चन आपके सही होना चाहिए सही पर तीन नंबर देना है गलत पे माइनस वन है ठीक है एंटीबॉडीज़ फॉर कॉन्वालसेंट प्लाज्मा प्रोटेक्ट अगेंस्ट ये बहुत बार मैंने आपसे डिस्कस किया तो कॉन्वालसेंट है क्या सिंपल सी बात है कि ये पर्सन इसे कोविड वन की बीमारी है इसके शरीर से एंटीबॉडीज ली इस पर्सन के अंदर डाल दी और ठीक है और धीरे धीरे फिर वो हेल्प करेगा उसको रिकवर करने के लिए तो ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये कॉन्वलेसेंट मतलब जो एंटीबॉडीज़ हैं तो ये मतलब हेल्प करेंगी उस पेशेंट को जो इन्फेक्टेड है तो ऑलरेडी जो इन्फेक्टेड हो चुका है उससे एंटीबॉडीज़ उठा के आप डाल रहे हो ठीक है उठा के मतलब उसके शरीर से निकाल के आप डाल दो ठीक है तो ये ये कॉन्वर्सेंट प्लाज्मा थेरेपी है तो इस पर मैंने बहुत बार आपसे डिस्कस आपका किया है तो नेक्स्ट है आइडेंटिफाइड ड्रग्स ऑफ फाइट टू फाइट कोविड वन नाइन तो यहाँ पर कहा गया है यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है जो आपकी दवा के लिए रिसर्च चल रही लगातार जो इस बीमारी से लड़ सके उस दवा के लिए जो बेसिक स्टडी की जा रही वो ये है कि मान लो ये ह्यूमन सेल है और ये आपका ए सी ई है और सार सी ओ का जो वायरस है वो इससे आके बाइंड कर जाता है जो एंटीनास आपको दिख रहा है ये बाइंड कर जाता है और बाइंड करने के बाद तो रिसर्च ये हो रही है कि ऐसा कोई मॉलिक्यूल आइडेंटिफाई किया पहले बहुत रिसर्च आ रही थी मैंने बहुत बार आपसे इसके बारे में पूरा ऐसा डिस्कस किया हर एक एंगल बट ब्रीफ में मैं आपको बताता हूँ कि मतलब ये जो बाइंड करता है और फिर हमारे शरीर में एंटर कर जाता है तो ये बाइंड ना कर पाए इसको डिसरप्ट करे ऐसे मॉलिक्यूल्स पर रिसर्च आपकी हो रही है ठीक है तो ए और ये आपको ध्यान में रखते हो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो रिसेप्टर बाइंडिंग जो डोमेन है ठीक है जो स्पाइक्स प्रोटीन हम इसको कहते हैं वायरस की ये स्पाइक्स प्रोटीन है वी कॉल इट एज स्पाइक्स प्रोटीन तो ये जो स्पाइक्स प्रोटीन है ये जो स्पाइक्स प्रोटीन है दीज स्पाइक्स प्रोटीन दे कैन बाइंड टू ए सी ई टू ये ए सी ई टू पे बाइंड होती हैं और फिर
बाइंड ना हो पाए और इसको डिसरप्ट कर दे तो इस पर प्रयास आपका मतलब इस पर रिसर्च चल रही है तो अगर हमने ऐसा मॉलिक्यूल फाइंड कर लिया तो हमारी दवा बन जाएगी ठीक है ये आपको ध्यान रखना नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रगल टू को एग्जिस्ट विथ ह्यूमन्स तो ये एक रिसर्च हुई है अब देखो इस पर प्रश्न बहुत तरीके के बन सकते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है क्या इम्पैक्ट होता है अनगुलेट कम्युनिटी पे या ऐसा कोई माउंटेन इकोलॉजी पर क्या पड़ता है तो कुछ फैक्ट आप इस पर देख सकते हो इन पर बात कर सकते हो तो यहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही आप सभी को पता है और इस वजह से इकोलॉजिकल डिस्ट्रप्शंस और इसका इफेक्ट अनगुलेट्स पर भी होता है ठीक है तो अनगुलेट्स क्या होते हैं जैसे ये जो एनिमल्स हैं जैसे मान लो जिनके ये आपके ऐसे प्रजेंट होते हैं हुफ्स प्रजेंट होते हैं इनको अनगुलेट्स कहते हैं तो बहुत तरीके की अनगुलेट्स पाई जाती है हिमालयन एरियाज में भी जैसे अगर आप इस पिक्चर को देख रहे होगे तो यहाँ भी पाई जाती हैं ऐसे अनगुलेट्स पाई जाती हैं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ह्यूमन से ब्रॉट अबाउट चेंजेस इन द हिमालयन रेल्म हिमालयन एरियाज में ह्यूमन की वजह से काफ़ी सारे बदलाव हुए मान लो टूरिज्म ही हैं लोग जा रहे हैं घूम रहे हैं चीज़ें फेंक रहे हैं तो उससे क्या होगा कि जो एनिमल्स हैं दैट एनिमल्स विल ऑल्सो भी इम्पैक्टेड वहाँ का इकोलॉजी इको सिस्टम दैट ऑल्सो भी इम्पैक्टेड जो हैबिटेशन है वो भी आपका इफेक्ट आपका इम्पैक्ट होगा जब आपके ह्यूमन्स बहुत ज़्यादा मान लो टूरिज्म हो रहा है लोग वॉक कर रहे हैं तो छोटे छोटे जो फंगस या एलगीज वहाँ प्रेजेंट होती हैं वो भी डैमेज हो जाती हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है माइक्रो जो वहाँ पर इको सिस्टम है और जो ये एनगुलेट्स हैं जो उनको खाती हैं उनके लिए भी वो ख़त्म हो जाता है क्योंकि ह्यूमन्स इतना ज़्यादा वहाँ पे प्रेजेंस हो जाता है कि वो वॉक करेंगे और ये सारा जो सरफेस में इस प्रकार के जो सरफेस में छोटे छोटे फंगी एलगी या छोटे छोटे जो प्लांट टाइप प्रेजेंट हैं वो पूरे तरीके से डैमेज हो जाते हैं ये प्रश्न आपका 2019 के मेंस में पूछा हुआ है और वो क्वेश्चन के सोर्स जो होते हैं वो यही होते हैं अगर आपने स्टैटिक चीज़ें पढ़ ली अच्छे तरीके से एम सेंग की वो भी इंपॉर्टेंट होती है फिर उसके बाद आप ये जो डिराइव्ड स्टैटिक टॉपिक्स होते हैं करंट अफेयर्स के उन पर अगर आप फोकस करते हो तो आपका कवरेज बढ़ जाता है ठीक है और अगर आप इसको नहीं करते हो और फिर पेपर देखते हो तो आपको लगता है कि ये पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले और फिर आपको कई लोग रिकमेंड कर देंगे दस पंद्रह किताबें इस सब्जेक्ट के लिए दस पंद्रह किताबें उस सब्जेक्ट के लिए जो कि बिल्कुल गलत स्ट्रैटेजी है इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान में देना तो ये सब स्ट्रैटिक से ही जो प्रश्न मैं आपको आज भी दूंगा जो प्रश्न मैंने आपको कल भी दिया था अगर कोई पहली बार उस प्रश्न को देखेगा विदाउट अटेंडिंग दिस सेशन उसको लगेगा कि ये किसी स्टैटिक किताब से उठा लिया गया लेकिन आपको ध्यान रखना है करंट अफेयर से डिराइव्ड स्टैटिक टॉपिक से सारे प्रश्न हैं सो वो हमको उस प्रकार से डिस्कशन करना हमको इस प्रकार से डिस्कशन नहीं करना कि मैं एक एक लाइन आपको ऐसे ऐसे रीड कर दिया जाए तो जिससे आपका ये आपको मन में लगे कि हाँ मैंने जो सारी लाइनें रीड कर ली क्योंकि ये जो जो भी आर्टिकल्स लिखे जाते हैं वो कॉमन पब्लिक के लिए भी है अभी हमारा काम ये होता है कि लाइक एज अ एज अ आप कह सकते हो एज अ स्टूडेंट हमारा काम क्या होगा कि uh, हमको ये देखना है कि कौन सा पॉइंट किस सिलेबस uh, uh, के किस पार्ट से रिलेटेड है तो so, वो जरूरी है जाना अगर कोई चीज़ हमारे सिलेबस से रिलेटेड नहीं है और आपको बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है पोलिटिकल डिबेट है दो पोलिटिकल पार्टी लड़ रही हैं आपस में कोई ऐसा कर रहा है अब सुनने में तो बहुत मज़ा आता है लेकिन वो हमारे सिलेबस से रिलेटेड नहीं तो क्या करना उसको करके सिंपल सी बात है सो so, हर चीज़ जो सिलेबस के लिए ज़रूरी है सिलेबस का एक जो चश्मा पहन के चीज़ों को देखना और फिर उसको करना अपने को ये थोड़ा सा तो आपके बहुत से एडवांस टॉपिक्स इकोनॉमी पॉलिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटरनल सिक्योरिटी डिजास्टर मैनेजमेंट आई आर आई आर में मैंने जैसे आपको डोनेशन डिप्लोमेसी ई डिप्लोमेसी और वेस्ट एशिया मतलब हर एक अगर आपने फॉलो किया होगा एल में जो इशू हुआ सब कुछ हमने डिस्कस किया 1996 का एग्रीमेंट के पूरे प्रोविजन हमने कर लिए अब क्वेश्चन कहाँ से बनेगा यहीं से बनने वाला है ठीक है तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि डिराइव्ड स्टैटिक टॉपिक्स पर बहुत फोकस करना है ठीक है वो बहुत जरूरी है समझना उसको कवर करना जरूरी है तो यहाँ भी अगर आप देखो तो यहाँ अनगुलेट के बारे में तो पूछा ही जा सकता है कि जो हिमालयन इको है उस पर क्या इम्पैक्ट आपका पड़ रहा है जैसे पूछा भी गया है इकोलॉजी पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है तो एक आर्गुमेंट यहाँ से आपके लिए आ रहा है अब यहाँ पे कहा गया कि जो गोट्स हैं है ना कई गोट्स के नंबर बढ़े स्टे डॉक्स के नंबर बढ़े ठीक है और ये देखने को मिल रहा है अनगुलेट्स इंक्लूडिंग थ्रेटेंड एंड डेंजर्स आर रेयर कई सारे अनगुलेट्स हैं मतलब जो मैंने आपको बताया ये अनगुलेट्स कह जाती है जिनके हुफ्स होते हैं इस प्रकार के तो ऐसे प्रकार कई प्रकार के ऐसी गोट्स हैं जैसे कियांग चीरू सैगा और टकीन तो देखो वो जो अगर हिमालयन इको सिस्टम पर कोई प्रश्न आपसे पूछता है तो आप कॉमन पॉइंट सभी लिख देंगे कि ये हो रहा है डैमेज ग्लेशियर मेल्टिंग हो रही है और ये सब बातें सब लिख देंगे बट ये आपको बहुत स्पेसिफिक पॉइंट दे रहा है ये भी क्या कह रहा है ये कह
अब डॉग्स के नंबर बढ़ गए हैं तो वो इन पर हमला करते हैं क्योंकि ह्यूमस बढ़ गए ह्यूमस के साथ डॉग्स और ये सारी चीज़ें भी आ गई वहाँ पे तो वो उन पर हमला करते हैं गुलेट्स पर हमला करते हैं तो उनके नंबर कम हो रहे हैं ये ध्यान रखना तो ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे सीजनल रिलोकेशन ऑफ एग्रोपेस्ट्रोलिस्ट टू कलेक्ट वार्म फंगस कॉर्डिसप्स कैन ऑल्सो हैव एन इम्पैक्ट ऑन अनगुलेट्स तो जैसे क्या होता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज आती होती है और जो एग्रोपेस्ट्रोलिस्ट मतलब जो आपने देखा होगा कि जैसे जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ जैसे एल का इलाका है एल ए सी जहाँ पर चाइना प्रेजेंट था उस पूरे इलाके में या जहाँ पे मतलब जो जो भी आपका अभी सिचुएशन चल रही है वो इलाका जिसे थोड़ा सा और ऊपर जाओगे अभी वहाँ वैसे प्रेजेंस नहीं है दिपसांग प्लेन हम कहते हैं दिपसांग प्लेन ये एग्जाम्पल आप ऐसे लिख सकते हो दिपसांग प्लेन ठीक है दिपसांग प्लेन का जो ये इलाका है इन इलाकों में छोटी छोटी ग्रासेस हैं और इन इन ग्रासेस पर बहुत मतलब बड़ी ग्रास बहुत छोटी छोटी ग्रासेस हैं इन ग्रासेस पर बहुत अधिक डिपेंडेंट है जिसका नाम है पश्मीना गोट पश्मीना गोट ठीक है ये जो पश्मीना गोट है ये पश्मीना गोट इन दैपसांग प्लेन पर ये दा हिंदू में मैंने डिस्कस किया एक आया था आपका ठीक है ये आर्टिकल दस पश्मीना गोट दैपसांग प्लेन में छोटे छोटे आप ये मान लो कि एलगी फंगस और जो भी वो उस पर डिपेंडेंट है तो अब हो क्या रहा है कि दैपसांग प्लेन में ये जो नोमैड्स हैं जो अपनी पश्मीना गोट्स को लेकर वहाँ जाते थे तो वो नहीं जा पा रहे थे बिकॉज ऑफ द टेंशन तो बहुत सारी पश्मीना गोट्स मर गई बहुत सारी क्योंकि उनका फॉर्डर नहीं अब ऐसा नहीं है कि उनको आप मैगी दे दोगे कुछ खाने को पकड़ा दिया ऐसा पॉसिबल तो है नहीं वो जो खाते वही खाएंगे सो वो नहीं था उस वजह से बहुत सी पश्मीना गोट मर गई पश्मीना गोट अगर मर रही है तो उससे जो लद्दाख के लोग हैं उनका लाइवलीवुड अफेक्ट होगा अब वहाँ पर आप राइस और वीट ये तो ग्रो कर नहीं सकते हो इन्हीं पर उनका जैसे पश्मीना गोट है उसके वुल जो है वो इस्तेमाल किया जाता तो वो आपके ख़त्म हो रहे हैं तो पश्मीना गोट मर रही है लाइवलीवुड लद्दाख के लोगों का अफेक्ट हो रहा है तो ये सब इम्पैक्ट कई बार आप मेंशन कर सकते हो जो कि स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं कभी भी जो ये टेंशन है इसका इम्पैक्ट अगर आप देखें तो इसी प्रकार से जो कई प्रकार के जो फंगस हैं जैसे कॉर्डिसप्स नाम का जो फंगस है इसको कलेक्ट करने जाते हैं अब ये फंगस कई बार अनगुलेट्स के द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता है और प्लस ह्यूमन जब बहुत अधिक प्रेजेंट होगा तो उनके पैरों से ज़मीन खराब होती है तो जो भी ये एलगी फंगस जो भी प्रेजेंट नीचे सर्फेस में वो ख़त्म हो जाते हैं तो ये अनगुलेट्स के लिए खाने को कुछ नहीं बचता तो हाई एलिवेशन एनवायरनमेंट हैव एक्सपीरियंस मिनिमल डायरेक्ट ह्यूमन इंटरफेस एंड दिस मूवमेंट कैन लेड टू डिस्प्लेसमेंट और कई सारी जो नेटिव स्पीसीज हैं अब ह्यूमन के प्रेजेंस को देख के भी जो स्पीसीज होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है मतलब वो मूव uh, करना शुरू कर देती है तो ये भी अफेक्ट होता है क्वेश्चन देख लेते हैं एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन ऑन अनगुलेट कम्युनिटी इन हिमालयन रीजन अब देखो अगर किसी ने भी इस प्रश्न को देखा टेन मार्क्स में लिखना आपको तो इस प्रश्न को देख के आपको कहीं से नहीं लगेगा कि करंट अफेयर का टॉपिक है आपको लगेगा कि बड़ी किताब होगी एनवायरनमेंट की वहाँ से प्रश्न पूछ लेगा बट अभी मैंने आपको डिस्कस किया ठीक है तो यही ध्यान में आपको रखना है आ, जो यू का करंट अफेयर्स है उसका अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट है वो आपको समझना पड़ेगा और जो फैक्चुअल करंट अफेयर्स है वो मैं आपके लिए कवर करता हूँ फाइव एम क्रैक प्रिलिम सीरीज में ठीक है तो वो वहाँ पर हम लोग लगभग जैसे थर्टी थर्टी टॉपिक्स विद इन ट्वेंटी मिनट्स में कवर कर लेते हैं बट वो एक अब अलग ज़रूरत है ठीक है उसको भी कवर कर रहे हैं वो भी ज़रूरत हो जाती है लेकिन हमको ये कभी भी कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए कि आपने वो कर लिया तो आप फिर आपको करंट अफेयर कुछ नहीं करने की जरूरत है इसलिए उस पर स्पेसिफिकली आई मेंशन डेली प्रिलिम्स करंट अफेयर्स ठीक है ये आपको ध्यान में रखना है फिर हमें इन टॉपिक्स को करना जरूरी जिसमें जो आपके एडवांस टॉपिक्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के वो कवर हो जाते हैं तो ये आप आंसर मुझे सेंड कर सकते हो ये डेली डोज विथ एस डॉट पांडे कोई डाउट है इस नंबर पे कॉल कर सकते हो अन अकेडमी में आप उससे जुड़ सकते हो जैसे मैंने आपको कहा कि करंट अफेयर्स के बहुत सारे जो कोर्सेस हैं वो हर महीने मेरे आते हैं तो उनको आप कर सकते हो तो जैसे डेढ़ बजे क्लास होती है आपने उस क्लास को किया फिर आपको कुछ और करने का जरूरत पड़ेगा नहीं करंट अफेयर्स में ठीक है सारी चीज़ें उसमें कवर्ड है योजना कुछ क्षेत्र जो मैगजीन आपको करनी क्लास में नोट्स प्रिपेयर कर पाओगे सारी चीज़ें हैं तो ये कोड इस्तेमाल करके आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो सो आज के लिए इतना ही आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लाइक जरूर करें शेयर जरूर करें और लेट्स क्रैक यू पी को जरूर से सब्सक्राइब करें थैंक यू